ये उन दिनों की बात है जो चीज संजय दो घंटे में नहीं सिखा पाया वो तुम्हें सिर्फ दो मिनट में सिखा दी भाव नैना आई लव नैना ऑल द बेस्ट बोल दो मुझे और रोज बोलना वो क्या है ना कि हेड बॉय बनने की कंपटीशन जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी है अर्जुन अब ये तुम्हारे पिता की इज्जत का सवाल है कुछ भी करके तुम्हें इस साल स्कूल का हेड बॉय बनना ही है और उस बिगड़ायल समीर को भी बताना है कि उसके बाप के पास पैसे हैं तो तुम्हारे पास प्रतिभा है ना क्या हुआ आप क्या कर रही हो कुछ नहीं मैं मैं तो बस पढ़ाई कर रही थी पढ़ाई कर रही थी हाँ मैंने बहुत से शोर देखे हैं लेकिन उल्टी किताब में से पढ़ने वाला एक ही उशार देखा है <laughs> क्या हुआ कोई परेशानी तो नहीं है बताओ मुझे क्या मैं मदद कर सकूं? चाचा जी मैं मैं बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ इतनी छोटी सी जान धर्म संकट में फंस गई ये तो बहुत बड़ी बात है हुँ? चलो बैठो अब बताओ मुझे क्या हुआ <coughs> आप किसी को बताओगे तो नहीं ना विद्या कसम विद्या कसम बताओ चाचा जी हमारे स्कूल में ना हेड बॉय के लिए चुनाव होने वाला है मेरी क्लास में जो नया लड़का आया है समीर वो उस चुनाव में अर्जुन भैया के खिलाफ खड़ा हुआ है तो क्या हुआ टक्कर उन दोनों के बीच की है तुम क्यों टेंशन लेके बैठे हो क्योंकि चाचा जी मैं समीर को पढ़ाई में मदद करने का वादा कर चुकी हूँ और अगर समीर मेरी मदद की वजह से हेड बॉय बन जाता है तो अर्जुन भैया का और पापा का दिल टूट जाएगा और अगर मैं उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती हूँ तो मेरा प्रॉमिस टूट जाएगा ये तो वाकई धर्म संकट की बात है वहां देखो सदियों पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सबसे बड़ा धर्म कर्म है समीर तुमसे पढ़कर क्या सीखता है वो उसका कर्म है अर्जुन कितनी तैयारी करता है वो उसका कर्म है एक ही स्कूल में एक ही टीचर से बच्चे पढ़कर अलग अलग नंबर लेके आते हैं विद्या एक दान है तुम जरूर दो उसमें समीर क्या सीखता है क्या लेके जाता है उस पर छोड़ दो चाचा जी यू आर द बेस्ट हमेशा खुश रहा करो तुम्हें सूट करता है अर्जुन अब ये तुम्हारे पिता की इज्जत का सवाल है कुछ भी करके तुम्हें इस साल स्कूल का हेड बॉय बनना ही है और उस बिगड़ायल समीर को भी बताना है कि उसके बाप के पास पैसे हैं तो तुम्हारे पास प्रतिभा और पढ़ाई और खेल दोनों में उसे हराकर स्कूल का हेड बॉय बनना भैया तैयारी कैसी चल रही है आपकी क्यों पूछ रही है तुझे तो पता है ना तेरा भाई तेरे जितना ना सही पर औरों से काफी अच्छा है वो तो बहुत मेहनत कर रहा हूं तू तो टेंशन मत ले मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही हूँ मुझे पता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप बहुत अच्छा करोगे सच्ची सच्ची हमेशा की तरह चाचा जी की एडवाइस ने मुझे सही रास्ता दिखाया बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें एक सच्चा मार्गदर्शक मिलता है मुद्रा स्फीति के दर से बाजार के वस्तुओं की जो मुर्दा स्वीटी ये कौन है ना नहीं मुर्दा स्वीटी नहीं मुद्रा स्फीति मतलब मुद्रा मतलब मनी पैसे और स्पीति कैसे समझो हाँ तुम अपने बटुए से एक नोट निकाल कर दो हर सवाल के लिए पैसे लोगे क्या अब इस नोट की कीमत बताओ नैना नोट की कीमत उस पर लिखी होती है 
दस रुपए सही है आ, अब मान लो ये कोरी कॉपी पिछले साल तक इस नोट से खरीदी जा सकती थी पर इस साल इस किताब को खरीदने के लिए बारह रुपए चाहिए मतलब मतलब इस किताब के रेट बढ़ गए सिंपल हाँ तो इस किताब के रेट बढ़ गए या फिर रुपए की कीमत कम हो गई मतलब इसकी कीमत कम हो गई राइट हाँ तो मुद्रा स्फीति मतलब रुपए की कीमत बढ़ना या घटना वाओ मतलब महंगाई का रेट बिल्कुल सही वाओ यार नैना तुम कितनी कमाल की हो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को तुम कितना इजीली समझाती हो वाओ कमाल है मैं बहुत लकी हूँ पता है क्यों जो मुझे तुमसे पढ़ने का मौका मिल रहा है आज शाम को तुम मेरे घर आ जाओ हम वहाँ पे पढ़ लेंगे और मैं तुम्हें कोला भी पिलाऊंगा पक्का आज शाम को तुम्हारे घर हाँ आज शाम को मेरे घर ढूंढ मरी अंधेरा नहीं होता हमारे घर में लाइट्स हैं आजकल के लड़के लड़कियाँ कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं और वो दोस्त भी होते हैं लेकिन ये उन दिनों की बात है जब एक लड़की का किसी लड़के के घर जाना किसी फौज का दुश्मन देश में घुसने जितना मुश्किल काम था अगर ऐसी कोई बात है तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ नहीं नहीं आ, हम हम यहाँ पर भी मिल सकते हैं आ, शाम को दो तीन क्लास खुली रहती है एक्स्ट्रा क्लासेस होती है ना तो हम यहाँ पर मिल सकते हैं ओके डन आज शाम को साढ़े पाँच बजे ठीक है चलो बाय ये टाइम फिक्स करके लड़के लड़की का मिलना पढ़ाई के लिए ये थी उन दिनों की डेटिंग किसको पता था कि हमारी इस डेट के बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट हमारा इंतजार कर रहा था व्यापार जगत से जुड़ी खबरों में सबसे पहले सुनते हैं बजट समीक्षा मुद्रा स्थिति की दर तेजी से बढ़ रही है वित्त मंत्री श्री मधुबनी ने कल सदन में बजट पेश करते हुए बताया दिसंबर उन्नीस सौ नवासी तक केंद्र सरकार का राजस्व घाटा तेरह हजार सात सौ नब्बे सुन आज शाम को ना टीवी पर राज कपूर फेस्टिवल आ रहा है तो प्रेम रोग आएगी तू देखेगी ना ना बाबा 
मुझे तो पढ़ाई करनी है आज शाम को ना मुझे स्कूल जाना है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए तू कितना पढ़ाई करेगी सुबह शाम तो पढ़ाई करती रहती है ऐसा क्या पसंद तुझे पढ़ाई करने में फिलहाल तो मुझे मेरी पढ़ाई बहुत पसंद है तू भी पढ़ ले थोड़ा सा नहीं तो फिर से गंदे मार्क्स लाएगी और फिर मार खाएगी हाँ ये भी सही है चल मैं तेरे साथ ना एक्स्ट्रा क्लास चल रही हूँ नहीं आ, मतलब तू तु, तू तु, तु नहीं जा सकती क्योंकि तूने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है ना और आ, कल कैसे भी बाकी है अगर तू क्लास जाएगी तो मैम तुझे पूछेगी आ, फिर तू क्या कहेगी सोच हाँ वैसे भी मैं यहाँ पढ़ूँ या एक्स्ट्रा क्लास में भेज में तो उतना ही जाना है जितना जा सकता है तो तू पढ़ और मेरे लिए भी पढ़ ले लड़के के सामने क्या पहन कर जाऊं? ये पेचीदा सवाल उन दिनों भी था बस फर्क सिर्फ इतना था कि आज की लड़कियां 20 से 25 ड्रेसेस में से एक सिलेक्ट नहीं कर पाती और मैं इन चार ड्रेसेस में से एक सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी सुनिए जी आप तो खाली काम ही करते रहते हैं मैं कुछ बोल रही हूँ ना बाबा आपको पता है महंगाई तो आसमान छू रही है जी अरे एक रुपए में पांच नींबू देता है बस अब के नींबू भी ना खाए हाँ और प्याज बताते प्याज तो गरीबों का खाना था ना उसका भी भाव बढ़ा के तीन रुपया किलो कर दिया है अब क्या खाना भी ना खाए आपको पता है महीने के पैसे तो बाईस को ही खत्म हो जाते हैं हाँ तो ऐसे बोलो ना तुम्हें पैसे चाहिए मेरा बटुआ ले आओ तुम्हें से ईमानदार तो बहुत हो वरना आजकल की औरतें तो पति के बिना बताए पटो में से पैसे निकाल लेती हैं। भगवान झूठ ना बुलाए वो तो मैंने निकाल लिए <laughs> नैना कहा जा रही है इतनी सरदज के वो चाची जी मैंने बताया था ना एक्स्ट्रा क्लासेस है तो स्कूल जा रही हूँ अच्छा इतने सच बच के वो भी दिवाली के कपड़े पहन के क्यों कोई खास दिन है क्या आ, नहीं चाची जी वो बस ऐसे ही अरे वाह ऐसे ही हा? अभी भारी भारी कपड़े पहन के जाओ फिर जब बाहर जाना होगा तब कहना चाची जी मेरे पास तो कोई कपड़े है ही नहीं मैं क्या पहनू क्या जाके सादे कपड़े पहन अरे जाने में तो उसे अच्छी लग रही है जाने दो तो मुझे भी दिख रहा है अच्छी लग रही है लेकिन आपको पता है अगर इसकी ताई जी देख लेंगी ना तो मेरी तो जान ही ले लेंगी वो पता है आपको क्या कहेंगी बेला ये किसके लिए तैयार हो रही है हु? ओ भाई कुछ काम धाम करती है या ऐसे बच्चों को बिगाड़ने में लगी है तुझे तो सब कुछ पता है ना नैना अब जा जाके कपड़े बदल लो जाना सत्यानाश पूरा घर गीला कर दिया नहीं वाह पचास रुपए का टैंकर आता है आधा तो यही फैला दिया भाई साहब ने अब मेरे पानी लेने से भी आपको तकलीफ होने लगी स्कूटर पहुंचने के लिए क्या पड़ोसियों से पानी मांगू आप क्यों मांगेंगे अभी तो बड़े भाई साहब बैठे हैं लेकिन ये जो बाढ़ फैलाई है इसे कौन समेटेगा पानी देने की जरूरत नहीं है भाभी जी नाना साफ कर देगी पापा पर मुझे तो स्कूल जाना है वो एक्स्ट्रा क्लासेस है ना पर पंद्रह बीस मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तू क्या चाहती है मैं पूछा लगाऊं अब लोगों की तरह तू भी मुझे सुना ले नहीं पापा मैं मैं कर दूंगी मैं कर दूंगी इस घर को तो तू साफ कर देगी नैना पता नहीं इस घर के लोगों का मन कौन साफ करेगा ओ भाई हुक्म तो ऐसे देखे गए हैं जैसे घर इनके हुक्म से ही चलता है मुख्य देख रही है सर साफ पापा जी का हुक्म है ना सर भाई भैया दी की ना रही 
भाई नहीं आई यार साढ़े पांच बज गए अब तक तो आ जाना चाहिए था भाई वो नैना देवी कहीं टोपी तो नहीं पहना गई समीर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझ के ना आई हो मतलब देख उसका भाई तुम्हारे सामने हेड बॉय बनने के लिए खड़ा तो जरूर अपने भाई को हेड बॉय बनाने के लिए तुम्हें टोपी पहना गई नहीं यार नैना ऐसी लड़की तो नहीं है एक बार बात हो जाए ना तुम लोग पास नंबर उसका तुम्हें कॉल करके पूछू नैना का नंबर किस मूर्ख लड़के के पास होगा ओए मेरे पास है पर मैं मूर्ख नहीं हूँ नैनो का नंबर उसके बाप का नंबर तो घर तो एक ही होगा ना हाँ तो क्या फर्क पड़ता है चलो चलो फोन करते हाँ अरे नैना ये क्या आज पूरा आंगन धो डाला वो दीदी ताई जी ने पूरा आंगन धुलवा दिया दीदी टाइम क्या हो रहा है टाइम छह बज रहे हैं हे भगवान क्या हुआ छह बज गए हाँ अरे अरे क्या हुआ ओ, मुझे ना स्कूल जाना था एक्स्ट्रा क्लासेस है ना अच्छा अरे सुन कपड़े तो बदल ले इनमें कितनी छल्ली लग रही है तू सच में हाँ अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही जा कपड़े बदल हाँ। आ, नैना हाँ ये बाल्टी और झाड़ू कौन लेके जाएगा से बात करनी है नैना दीदी आपका फोन आया है किसका फोन है प्रले? लड़के जैसा आवाज वाली लड़की का फोन है हेलो हेलो नैना मैं समीर बोल रहा हूँ समीर <coughs> हेलो सॉरी हाँ मुझे थोड़ी देर हो गई आने में लेकिन मैं आ रही हूँ तुम टेक्स्ट बुक लाए हो ना हाँ तुम चैप्टर ट्वेल्व पढ़ो मैं आकर समझाती हूँ समीर मैं बस पंद्रह मिनट में पहुँचाऊंगी ओके भाई बात हो गई आ रही है पंद्रह मिनट में मेरे सपनों के चक्कर में उस दिन समीर को चोट लग जाती तो पर ऐसी छोटी मोटी टक्कर तो माफ की ही जा सकती थी पहला पहला प्यार जो हुआ था खुली आंखों से सपने देखने का मौका भी था और कस्तूर भी और वो सपना टूटने का भी पा, पापा आप यहाँ चल मेरे साथ समीर ये नैना का बाप यहाँ क्या कर रहा है और एक बुढ़ा लाइब्रेरी गुस्से में लग रहा है चल समीर निकल लेती है चल 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 आ, चल आ, आ, आने देना वैसे भी मैं किसी के बाप से नहीं डरता चल 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 मुन्ना हम लोग आए हाँ
तुम पढ़ाई करोगे वो भी मेरी बेटी के साथ क्या है मैं 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 तो जा रहा हूँ मैं मैं ऐसे ही खड़ा हूँ मैं जा रहा हूँ जीवो क्या जीवो जीवो और तुम्हें क्या लगता है नैना जैसी लड़की तुम जैसे लफंगे को पढ़ाएगी अरे तुम्हें आता क्या है डबोल सांग बाप के पास थोड़े पैसे हैं इसलिए कूद लेते हो तुम्हारी अपनी औकात क्या है नैना इस स्कूल की बेस्ट लड़की है उसकी पहचान है वो तो सीधी साधी लड़की है इसलिए इसे फुसला लिया तुमने मैंने कुछ गलत नहीं किया चुप मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की थी उससे झूठे लड़के नैना बोलो इसने की थी ना जबरदस्ती तुम्हारे साथ नैना तुम अपने भाई और अपने परिवार के साथ ऐसा विश्वास घात कर सकती हो नैना बोलो बोलो कि तुम्हारी नजर में ये लफंगा लड़का है आवारा लड़का है तुम इसे पढ़ाना तो दूर इससे बात तक करना पसंद नहीं करती हो नैना तुम इसे पढ़ाओगी नहीं नहीं पापा For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.